Ciao a tutti amici di Esperienza Mobile, siamo in compagnia di mezzo M2 Note e mezzo M2 per un rapido confronto, li accendiamo, prima differenza la posizione dei tasti eh, accensione di e bilanciere, uno lato sinistro e uno lato destro, proviamo ad accenderli in contemporanea, prima di cominciare invito a lasciare un bel pollice in su per questo video, condividerlo e iscrivervi intanto al canale YouTube di Esperienza Mobile. Accensione che sembra leggermente più veloce sul mezzo, almeno come eh, primo segno di vita del telefono, Parliamo velocemente di dimensioni, allora le vere differenze fra questi due telefoni sono le dimensioni come capite, come vedete, un centimetro più alto il mezzo M2 Note, infatti abbiamo 15 contro 14, 6.9 contro 7.5 e, e stesso spessore di 8.7 mm, il peso è di 131 grammi contro 149 grammi, quindi ovviamente più grandino e più pesante il mezzo M2 Note. Eh, posizioni diverse per i tasti e anche per gli slot per le sim invece il resto è posizionato nella stessa maniera sia il retro che eh, tutti i vari jack e sensori e quant'altro led di notifica entrambi qua in alto tasto centrale soft touch fisico qua in basso e quant'altro ho già fatto le due recensioni ovviamente allora eh, come vedete qua la colorazione grigia qua quella bianca diciamo che la bianca dà un senso più plasticoso in mano questa qua è leggermente più opaca un po' diversa come sensazione, carine entrambe secondo me, questo ricorda molto un iPhone 5C, questo già un po' di meno sia per le dimensioni che per comunque il materiale leggermente diverso. Vi, vi avviso che qua sul eh, mezzo M2 Note, visto che lo sto utilizzando io da qualche tempo, ho messo una pellicola a vetro, quindi tenetelo in, tenetelo in considerazione, non cambia più di tanto la bellezza del display, però ve lo dico subito per correttezza. Per il resto, sono così come vedete, Cominciamo a parlare di eh, caratteristiche tecniche specifiche. Allora, partiamo dal mezzo M2 Note con il display 5.5 pollici Full HD 401 pixel per pollice contro un 5 pollici IPS HD 294 pixel per pollice. Quindi densità più bassa sul mezzo M2 e anche una tecnologia leggermente diversa perché abbiamo IPS contro IZCO, quindi um, um, diversi, diverse tonalità dei colori che si possono settare comunque su entrambi e poco altro. Il processore è un Mediatek per entrambi, però abbiamo un Octa Core da 1.3 GHz a 64 bit, scusatemi, per il mezzo M2 Note contro un Quad Core sempre a 64 bit da 1.3 GHz per il piccolo M2. Quindi diciamo che cambia soltanto il numero dei core, la frequenza è la stessa, però le prestazioni si vede che sono leggermente più alte sul mezzo M2 Note, ne parliamo a breve. GPU Mali 720 per entrambi, però MP 2 contro MP3, quindi anche la GPU è leggermente, eh, ha un clock leggermente più alto sul mezzo M2 Note. 2 GB di RAM per entrambi, 16 di memoria per entrambi, eh, qua c'è anche la versione da 32 GB, entrambi espandibili, se utilizzate una sola SIM, perché entrambi sono dual SIM, 4G, però eh, se volete espandere la memoria potete usare solo una SIM e l'altro slot per la memoria, se no dual SIM senza memoria espandibile, comunque 16 GB sono sufficienti. 13 megapixel per entrambi sul retro e 5 megapixel parte frontale video in full HD batterie 2500 mAh non removibili contro 3100 mAh ok ho detto praticamente tutto vi ho detto che abbiamo le di notifica, i sensori di luminosità e quant'altro questo qua è un tasto fisico che serve per uscire se premuto e sfiorandolo è soft touch e va ed equivale al tasto indietro per andare su multitasking si tira su qua, abbiamo le applicazioni aperte, si, tira, si fa uno swipe verso l'alto per chiuderle, verso il basso per chiuderle tutte e non una alla volta. Andiamo sulle impostazioni. Come vedete andrò 5.1 per entrambi, anche la stessa versione software. Questa, I due telefoni sono in versione cinese, vediamo i bianchi come sono leggermente diversi, questo non penso sia colpa della pellicola. Comunque, eh, versione dicevo cinese entrambi, non c'è il play store appena l'ho comprato ma si installa veramente in un, in un lampo con l'app store di serie di mezzo andate lì, cercate google installer e scaricate tutto veramente una, una cavolata si fa in due secondi per il resto stesse funzioni si possono modificare appunto le tonalità dei colori risparmio energetico, li ho messo su entrambi high performance quindi prestazione al massimo e solite cose, molto bella la Flyme che è l'interfaccia personalizzata, possiamo aumentare le pagine, non abbiamo l'app drawer, qua abbiamo i toggle rapidi, come vedete, sono gli stessi, 
e basta, quindi stesso telefono in miniatura praticamente. Allora, diciamo che a livello fluidità sono paragonabili nel 90% dei casi, però sul mezzo M2 Note lo sto utilizzando da parecchio, non ho mai avuto un problema. Su questo M2 invece qualche piccolo lag ogni tanto, qualche piccolo impuntamento, eh, o magari anche blocco del telefono per qualche secondo c'è stato, non lo nego, però insomma non dà comunque fastidio. Diciamo che il processore forse è solo, solo tra virgolette, quad core, comunque con un, con un clock non altissimo di frequenza, eh, ogni tanto può dare qualche piccolo problemino rispetto magari a un octa core, sempre a 64 bit. Benissimo. Come connettività sono assolutamente paragonabili, manca la banda 800 MHz per entrambi nella versione cinese, comunque vanno in 4G senza problemi anche qua da noi, almeno con Vodafone e Team. E buona qualità in, in chiamata, in capsula, data a parte c'è un bene, GPS ho provato nessun problema, ormai non, non hanno più problemi con i media perché è diventata un po' una leggenda adesso e, e basta. Parliamo velocemente direi di fotocamera, anche qua apertura praticamente identica, stesso sensore 13 megapixel, stessa interfaccia, stesse funzioni. Andiamo a vedere le foto che ho fatto prima insieme. Allora diciamo che una cosa che va un po' meglio secondo me del mezzo M2 Note è l'esposizione automatica e insomma la messa a fuoco automatica sono veloci e precise entrambe però appunto vedete come la foto qua si è venuta più esposta più correttamente secondo me rispetto a quella del ecco non è neanche tanto vero perché qua abbiamo, messo, abbiamo un cielo più definito vedete qua invece i bianchi sono bruciati e è venuto tutto chiaro quindi effettivamente qua mi rimangio un po' quello che ho detto però nel complesso secondo me mi sono trovato un po' meglio con eh, l'esposizione del mezzo M2 Note Comunque sono due buone fotocamere Macro perfette su entrambi Questo è il solito muro Insomma è praticamente la stessa Devo dire che è un'ottima fotocamera Soprattutto in questa fascia di prezzo Magari se paragonata a 13 megapixel di telefoni di fascia un po' più alto Ovviamente in alcuni casi Non in tutti può eh, essere leggermente inferiore Video in full HD che sono buoni secondo me E selfie 5 megapixel anche questi decisamente buono andiamo un attimo a parlare del display quindi andiamo sul documenti cartelle mettiamo il video a prova vediamo il video di, di test allora apriamo uno alla volta dovrebbe essere questo benissimo Facciamo di partire in contemporanea. Allora, nessuno dei due ha problemi di riproduzione, fluidissimi ovviamente, infatti quest'anno passerò, mi sa, a mettere video in 4K per i test. Gli angoli di visione sono abbastanza buoni, forse preferisco quelli del mezzo M2 Note. Nonostante abbia la pellicola è molto buona, ovviamente c'è qualche riflesso su entrambi i dispositivi, sul mezzo un po' falsato anche dalla pellicola, vetro che comunque non va a variare, pellicola e vetro che comunque consiglio sempre, eh, fanno veramente un bel effetto in mano, non sembra di averle, pesano un po' però insomma se cade il telefono fidatevi che sarete contenti di averla applicata. I colori sono leggermente diversi come dicevo prima, forse in videocamera non si vede molto ma dal vivo i bianchi sono un po' più freddi sul, sul mezzo M2 Note mi sembra il, no, per il resto non c'è una grandissima differenza effettivamente torniamo indietro quindi basta sfiorare i tasti di soft touch sentiamo la musica partiamo dal mezzo M2 Note usiamo sempre musica Ops, scusate perché ho fatto quella? Avevo detto di usare quella altra. Anche qua ragazzi non sento grosse differenze, volume e qualità nella media, mancano un po' i bassi su entrambi, però nulla da dire, sono simili. Ok, 
Parlo velocemente dei giochi dei benchmark, come punteggio sui benchmark, 26.000 sul mezzo M2, 33.000 sul mezzo M2 Note, quindi 6.000 di più sul mezzo M2 Note, i punteggi come sempre lasciano il tempo che trovano, però anche qua mi rivedo un po' d'accordo con questo punteggio, rispecchia diciamo, le prestazioni, in generale ho trovato più prestante il mezzo M2 Note, per i lag che vi dicevo prima che non ci sono contro, qua, contro quelli che qua a volte capitano, e anche sui giochi si vede che ha una piccola marcia in più il mezzo M2 Note anche se in realtà il display è un full HD che va a richiedere più prestazioni quindi da quel punto di vista si equivalgono entrambi i giochi pesanti girano bene con qualche cavo di frame a volte i giochi medi nessunissimo problema però ovviamente l'esperienza di gioco su un 5 pollici e mezzo è un'altra cosa come anche quella di, di utilizzo generale sicuramente è più scomodo e questa sarà la vera differenza fra i due dispositivi alla fine del confronto secondo me Andiamo sul browser di serie, qua siamo già sul corriere, andiamoci anche qua, andiamoci qua, allora abbiamo quasi finito di caricare, vediamo come si comporta sull'M2 Note, come vedete gira abbastanza bene io utilizzo più spesso Chrome come lo dico sempre e va, va comunque meglio di questo browser su questi telefoni qua il browser va bene però vediamo come in realtà giri un pelo meglio sull'M2 Note non è anche tanto ma in, gen in generale posso dire che mi, mi trovo meglio con questo qua pinch paragonabile pan anche più o meno insomma non c'è un vero e proprio abisso da questo punto di vista, Chrome, ripeto, gira sicuramente meglio. Usciamo e parliamo della batteria, 2500 mAh contro 3100 mAh, anche qua non ho visto sostanziali differenze, entrambi si raccavano bene, mi portano a cena con utilizzo medio intenso, senza grossi problemi, e una SIM, due SIM leggermente meno, ma non c'è una gran differenza, sempre connessi in 4G, luminosità media alta, insomma, un utilizzo abbastanza intenso, solito tra, tra i 200-300 mAh in push, eccetera, eccetera. Eh, cosa dire, parliamo del prezzo, 160 euro contro 190 euro circa, però si trovano entrambi un po', ancora un pochettino meno, 150 e 170 euro diciamo. Allora, 20-30 euro di differenza, alla fine io sinceramente per questi soldi andrei dritto sul mezzo M2 Note, ha 8 core che mi garantiscono un po' più di, di brio, di sprint, di... Eh, precisione di sicurezza, nel, di sicurezza tra virgolette insomma meno lag in poche parole qualche performance in più nei giochi un po' in generale anche nel browser secondo me va un po' meglio nell'utilizzo quotidiano nelle prove volete sono pochi secondi di browser ma poi noi che lo utilizziamo magari più, di più ci accorgiamo di ev eventuali differenze qua secondo me ce ne sono a vantaggio del, delle M2 Note poi altre cose, insomma, non c'è molto altra differenza, a parte il processore e il display, ok, è più definito, un full HD, quello che volete, però in realtà da questo punto di vista non c'è un abisso, è molto buono anche il display delle, delle M2 tradizioni, delle M2 piccolo, chiamiamolo, però sì, io obiettivamente se, da pignolo vedo comunque un po' più di qualità nel mezzo M2 Note. Per il resto, insomma, non avete capito che è lo stesso telefono in picciolito, 2 giga di RAM su entrambi, insomma, la vera differenza la fa la dimensione. Se vi piace mezzo, volete un terminale mezzo, non volete spendere tanto, ehm, e volete un terminale un po' più piccolino, però vi piace l'interfaccia comunque, volete proprio questi telefoni, andate su, ovviamente sull'M2 piccolo, anche se vedete che poi in altezza non c'è questo abisso, in larghezza c'è mezzo centimetro, quindi sì, è più piccolo, ma fino a un certo punto... Se non avete problemi di dimensioni o comunque un 5 pollici e mezzo non è troppo per voi, andate secondo me sul mezzo M2 Note. Sono entrambi ottimi telefoni, telefoni però diciamo che questo ha un buon rapporto qualità prezzo, non è il migliore secondo me sui 150-160 euro, è buono. Questo è molto buono ed è sicuramente fra i migliori sui 170-180 euro, quindi eh, per questo motivo io in generale sceglierei l'M2 Note. Quindi per questa recensione era tutto, se avete domande particolari come sempre fatemele qua sotto nei commenti, lasciate un bel like, noi ci vediamo nei prossimi video, un saluto da Lorenzo per esperienza mobile, ciao!